na mapa. ang mga pangunahing balita sa loob at labas ng bansa. Tinagit at kinalap ng Aguila News Team. Aguila, Aguila Balita! Magandang tanghali, Pilipinas. Ngayon pa yung Webes, Agosto 22, 2019. Ito ang Aguila Balita. Sa bayan tayo napapakinggan sa Radyo Aguila DZEC 1062 Mega Manila at sa ating mga Radyo Aguila Provincial Relay Stations sa mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Ako si GEN, Jen Subar Biaga. At ako naman si Tonet Laborte. Sa ulo ng mga balita, Bagyong ineng lumakas pa. Tropical cyclone signal number one, itinaas na sa walong lugar ng bansa. Bureau of Animal Industry, naglagay na ng mga food bath sa naiya laban sa African swine flu. Isa pang witness na magdadawit sa oposisyon at sa ilan pa ilang paring katoliko sa paggawa ng Bicoy videos ilalabas sa susunod na linggo. Israel at Saudi Arabia nangangailangan ng maraming manggagawang Filipino. Sa balitang pulis, labing anim ang sugatan sa aksidente ng van na may lulang mga dayuhan sa Lapu-Lapu City. Balitang abroad, nawawalang empleyado ng British Consulate sa Hong Kong, nakakulong sa China. Sa detalye, lumakas pa ang tropical depression ineng at patuloy na nagpapaulan sa Bico Region at Eastern Visayas area. Ayon po sa pag-asa, ang bagyo ay huling namataan sa layong 725 km east ng Kasiguran Aurora. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na aabot po sa 75 km bawat oras at pagbugsong aabot naman sa 70 km bawat oras. Kumikilos ang bagyo sa bilis na 15 km bawat oras sa direksyong west-northwest. Itinaas na ang pag-asa ang signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kabila na po ang Babuyan Group of Islands, Isabela, Apayao, Kalinga, Northern Abra at Ilocos Norte dahil po naman sa epekto ng bagyo. Ngayong araw, sinabi ng pag-asa ang bagyong ineng ay magdudulot ng katamtaman at kung minsan ay malakas na buhos ng ulan sa Bicol Region, Northern Samar at Quezon Province. Mahina hanggang sa katamtaman at kung minsan ay malakas na pag-ulan naman ang hihahatid ng habagat sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Mindoro Provinces, Northern Palawan, kabila na po ang Kalamian at ang Cuyo Island, Antike at ang Aklan. Bukas, ang bagyong ineng ay maghahatid ng atamtaman hanggang sa malakas na pagulan sa Batanes, Cagayan, Babuyan Group of Islands, Isabela, Aurora at Quezon. Mahina hanggang sa katamtaman kung minsan ay malakas na buhos ng ulan naman ang ihahatid ng habagat sa Metro Manila, malalabing bahagi ng Northern at Central Zone. Kasama na po ang Cavite, Batangas, Northern Palawan, kabilang din po ang Kalamian at ang Cuyo Islands, gayon din po ang Antique at Aklan. Maliit pa rin ang tsansa na tumama po sa kalupaan ng bansa ang bagyong ineng. Pero maaaring lumakas pa ito at maging isang severe tropical storm sa susunod na 24 oras. Lalabas po ng, bag- ng bansa ang bagyo sa Sabado ng gabi o linggo ng umaga. Kanselado ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong Albay. Ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction Management Council o PDRMC Chairman at Albay Governor Al Francis Bichara, ang suspensyon ng klase sa lalawigan ay bahagi ng kanilang preemptive disaster measure para maprotektahan ang mga estudyante laban sa pagbaha. 
Dagdag ni Bichara agad ding uh, tatanggalin ang suspensyon ng klase, oras na bumalik na sa normal ang sitwasyon ng panahon sa lalawigan. Kasabay nito, inatasan din ng lokal na pamahalaan ang uh, labing walong local disaster councils sa buong albay na manatiling nakaalerto at imonitor ang mga lugar na madalas makaranas ng flash floods at landslides. Kanila na rin binalaan at pinag-iingat ang mga residente malapit sa mga ilog. Dahil sa mga naranasang pagulaan, nadagdagan ang water level ng Angat Dam, Ipo Dam at ang Lamesa Dam. Sa update ng Pag-asa Hydrology Division, alas 6 kayo na umaga ang water level sa Angat Dam nasa 177.83 meters. Ang Ipo Dam naman ay nasa 100.65 meters ang water level. At sa Lamesa Dam ay nasa 76.71 meters ang antas ng tubig. Nadagdagan din ang water level ng Binga, Pantabangan at ang Magat Dam. Ang water level naman sa Ambuklao, San Roque at Caliraya ay pawang nabawasan. Niyanig ng magnitude 3.0 na Lindol ang Davao Oriental. Ayon sa FIVOX na itala ang pagyanig sa 28 km southeast ng bayan ng Taragona. Alas 6 sa imedya kaninang umaga. May lalim na limang kilometro at tectonic ang origin ng pagyanig. Wala namang naitalang pagkasira sa mga ari-arian, intensities at aftershocks. Sa akin pa rin po mga pangunahing balita, naglagay na ang Bureau of Animal Industry ng foot bath sa Naiya para mapigil ang pagpasok po ng African swine flu sa bansa. Ayon sa BAE, maging ang mga frozen at meat products ay kinukumpis ka na at sa kalalagyan ng disinfectant ang bahagi ng pasahero para mamatay ang virus. Samantala, ipinagbawal naman sa probinsya ng Ilocosur ang pagpasok ng live pigs at frozen meat para makaiwas po naman sa ASF. Sa kabila ng takot, sinigur ng probinsya na ligtas pa rin ang pagkonsumo ng bagnet at longganisa na kilalang produktong pagkain ng Ilocos. Nananatili pa umanong sapat ang supply ng karneng baboy sa lalawigan. Una nang naglagay ng 24 oras na animal checkpoint sa ilang lugar na apektado ng sunod-sunod na pagkamatay ng mga alagang baboy. Ipinadala pa sa Europa ang blood sample na kinuha mula sa mga nagkasakit na alagang baboy sa Rizal. Ayon sa Department of Agriculture, maaaring abuti ng dalawang linggo bago lumabas ang resulta ng pagsusuri. Sinabi ni DA spokesperson Noel Reyes, isinumite ng Bureau of Animal Industry ang sample noong nakaraang linggo. Aalamin kung ang pagkasawi ba ng mga baboy sa Rizal ay dahil sa African Swine Fever. Ayon kay DA Secretary William Dar, hanggat hindi lumalabas ang resulta ng test ay hindi sila maaari magbigay ng spekulasyon sa kung ano ang dahilan ng pagkasawi ng mga baboy. Pansamantalang ipinagbawal sa lalawigan ng Pangasinan ang pag-aangkat ng baboy mula sa ilang lalawigan sa utos po ni Gov. Amado Espino III. Ayon kay Gov. Espino, kailangan ng preemptive action ng mga kaukulang tanggapan sa lalawigan Gayun din ng national agencies para tiyak na hindi apektado ng African Swine Fever o ng ASF ang Pangasinan. Nakapaloob sa temporary ba ng pagbebenta ng mga baboy na manggagaling sa ibang lugar sa Luzon layo pa ng hakbang na hindi makapasok sa probinsya ang ASF. Sa pulong ng pamahalaang panlalawigan at ng district veterinarians na pagkasunduan ng pinaigting na quarantine checkpoints sa mga pwedeng pasukan at labasan ng mga baboy. Ayon po sa Provincial Veterinary Office, walang ASF sa Pangasinan, kaya walang dapat ikadakot ang publiko. Gayunman ay nagpapatupad na ng mahigpit na inspeksyon sa mga babuyan, palengke, katayan, backyard hog racers. Pagbawi ng FDA sa Certificates of Produce Registration ng Sanofi para sa Dengvaxia vaccines pinagtibay ng DOH. Si Eagle News reporter Madeline Villar Moratillo sa detalye. Pinagtibay ng Department of Health ang desisyon ng Food and Drug Administration na permanenteng bawiin ang Certificate of Produce Registration para sa Dengvaxia vaccines na ibinigay nito sa Sanofi Pasture. 
Idoain kay Health Secretary Francisco Godoki III ay dahil sa pagbabali wala ng panopi sa mga regulasyong pinag-iral ng FDA. Mahalagaan niyang sundin ang mga batas na ito dahil ito ang tumitiyak na ligtas sa mga gamot na inaagawahan ng FDA. Matapos mabigyan ng Certificate of Produce Registration para sa Dengbaksha, tungkulin niya ng panopi na magsumite ng Risk Management Plan. At dahil isang innovative drug ang Dengbaksha, mahalaga na sumunod ito sa mga post-marketing commitments para masiguro ang kaligtasan ng mga tatanggap ng bakuna. Maaari pa rin naman umanong makapag-apply ng bagong CPR ang Sanofi, pero kailangan sumunod muna ito sa lahat ng pinag-ikaw na rules and regulations ng FDA. Una na rin inarekomenda ng Dengue Vaccine National Expert Panel to Sanofi na pagsusumite ng updated uh, data kung, kung ano ang ginagawa ng supaya pagdating sa monitoring at pagtiyak na napigilan ang anumang negatibong epekto ng Dengue Vaccine sa mahigit 800,000 individual na nabakunahan ito. Iginit pa ng DOH na ang registration ng Dengue Vaccine ay nakasalalay pa rin sa FDA. Para sa Eagle News, Madeline Bidal Moratilio, I'm one with 25. Patuloy ang monitoring ng Bayo ng Santa Teresita sa Batangas kahit wala pang naitatalang kaso ng dengue sa kanilang lugar. Ayon kay Mayor Norberto Segunyal Jr., ang outbreak ng dengue sa Batangas ay nasa populated areas na lalawigan kaya ito'y kanilang tinututukan upang maiwasan makapasok sa kanilang bayan ang nakamamatay na sakit. Sa datos po ng DOH, pumangatlo ang bayan ng Batangas sa may pinakamaraming kaso ng dengue sa buong rehiyon ng Calabar Zone Region. Dapat natin paalam at gawing practice yung poroklak habit. Ang amin pong dream o ay lagi pong handa sa bagay na yan. Kami po ay may sariling building ng disaster at nakahanda po ito sa anumang pong kalamidad. Malaki din po ang aming evacuation center kung kinakailangan. Sa kaugnay na balita na matay ang isang batang aktres dahil sa severe dengue, pumanaw si Sophie Corillo o Corullo Anim na taong gulang matapos ang ilang araw na pagkakakonfine sa pagamutan. Apila ng ina ni Sophie na si Angeli, hindi dapat baliwalai ng mga magulang ang karamdaman ng mga anak kahit pa nawala na ang lagnat nito. Bukod kay Sophie, patuloy pa rin lumalaban sa ospital ang isa nitong kapatid dahil rin sa dengue. Kabilang ang batang aktres sa 188,562 cases ng dengue na naitala ng Department of Health simula noong Enero hanggang Agosto 3 ngayong taon. Naging contestant si Sophie sa Mini Me ng isang noontime show. Tinawag na komedyante at walang alam ni Atty. Larry Gadon, si Atty. Wilfredo Garrido dahil sa mga akusasyon nito, una, sa kanya at ngayon naman ay kay attorney o public attorney's office chief, attorney Persida Acosta. Dahil sa mga ginagamit ang isyo ng dengvaksya sa katiwalian. Ayon kay attorney Gadon, gaya ng dati, walang basihan ang mga akusasyon ito ni attorney Garrido. Anya, isang ulirang public servant si Acosta na ang layunin lamang ay tulungan ang mga biktima ng dengvaksya vaccine. Ganito rin anya ang ginawa ni o sa kanya daw po ni Atty. Garrido, kung saan sinampahan siya ng disbarment case sa katawa-tawang dahilan at mula pa sa isang abogadong gaya ni Garrido na wala pong kredibilidad. Halagtang halagta rin anya kung sino ang nasa likod ni Atty. Garrido at ito'y walang iba kundi ang oposisyon. Kaya rin naman ako nagsalita tungkol dyan eh, kasi gusto kong patunayan na walang credibility itong si Atty. Wilfredo Garrido sapagkat siya rin yung abogado na nag-file ng disbarment case sa akin sa katawatawang dahilan dahil daw ako ay nag-file ng baseless and unfounded complaint against uh, Atty. Sereno. Eh, no. Nag-justify na nga yung sampung justices sa Supreme Court. Oh. Pinapatunayan yung aking mga sinasabi. And yet, para sa kanya, I baseless and unfounded, it, it should be a ground for my disbarment. Eh, bobo yun.
Inihayag ni Senate Pro Tempore Ralph Recto na nakapaloob sa panukalang 4.1 trilyong pisong pambansang pondo sa 2020 ang pagbili ng gobyerno ng 19.1 billion pesos na halaga ng mga gamot at bakuna. Ayon kay Recto, 80% ng mga bibilhing gamot at bakuna ay ipapadala sa mga lalawigan. Pinuri ng senador ang naturang plano dahil patunay ito na natuto na ang pamahalaan na wala ng masasayang na mga gamot sa mga bodega ng Department of Health. Sa 36 na pahinang budget message ni Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa panukalang national budget sa susunod na taon, sinabi ng Pangulo na 80% ng mga bibilihing gamot at bakuna ay ipadadala sa mga probinsya kung saan marami ang nagkakasakit. Hinimot, hinimok naman ng senador ang DOH na ipamahagi na ang mga stock na gamot kaysa mag-expire, mabulok o masayang. Samantala, aminado po naman ng MMDA na nauubusan na ito ng bagong pulisiya na ipatutupad para maibisan ang traffic sa EDSA. Sinabi po ng MMDA Traffic Head Bong Nebriha, tali ang kamay ng ahensya sa pagpatupad ng bagong mga pulisiya. Dagdag pa nito, ilang beses din silang sumubok ng bagong traffic scheme pero ilang beses din itong ipinahinto. Kabilang sa binanggit ni Nebriha ang High Occupancy Vehicle, HOV, na nagbabawal sa driver-only vehicle sa EDSA na pinahinto sa pamamagitan ng Senate Resolution. Habang ang pilano nilang provincial bus ban ay pinahinto rin sa pamamagitan ng TRO ng Korte. Sa ngayon, sinabi ni Nebriha na ang tanging ginagawa nila ay ipatupad ang mga kasalukuyang polisiya sa EDSA. Sa huling linggo ng Agosto ay merong pulong ang MMDA Council. Sa nasabing pulong, sinabi ni Nebriha na hihintayin nila kung may mga bagong ipapanukalang mga sistema. Matapos ang Bureau of Customs sa BOC, sunod na target ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang anti-corruption campaign, ang Bureau of Internal Revenue o BIR. Sa talumpati sa pagpapasinaya ng solar power project sa Romblon, sinabi ng presidente na ilan sa revenue examiners ay posibleng sangkot sa mga irregularidad. Ginit ng Pangulo na nabubusog ang ilang revenue examiners sa pangingikil ng pera mula sa mga taxpayer kapalit ng pagpapababa sa tax assessment o pagplansya sa tax deficiencies. Dismayado na si Duterte sa nagpapatuloy na korupsyon at nangakong babaguhin ng gobyerno. Sinabi ng presidente na hindi niya iiwan ng bansa ng wala sa kaayusan. Budget briefing ukol sa panukalang 2020 National Budget nagsimula na. Dating Budget Secretary at ngayon ay BSP Governor Benjamin Jokno at Finance Secretary San Dominguez hindi sumipot. Detalye mula kay Eden Santos. Patuloy ang budget briefing sa mga kongresista ukol sa hinihinging 4.1 trillion pesos sa pambansang budget ng Administrasyon Duterte para sa taong 2020. Humarap sa House Committee on Appropriations na pinamumunuan ni Davao Representative Isidro Unga bang bumubuo ng Development Budget Coordination Committee o DBCC sa paungunan ni Budget Acting Secretary Wendell Avisado. Ayon kay Avisado, ang panukalang 2020 national budget ay tutugon sa pangailangan ng taong bayan at magsasakatuparan sa pangarap at mga pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa bansa at mga mamamayan. Inilatag niya Avisado kung papaano hinati-hati ang 1.4 trillion pesos na budget. Ayon niya naglaan ng gobyerno ng personal services na 1,255.4 billion pesos o 30.6 percent. MOOE, 605.5 billion pesos. Capital outlay, 790.5 billion pesos. Debt burden, 461 billion pesos. Tax expenditures, 14.5 billion pesos. Support to GOCCs, 192 billion pesos. BARM, 70.6 billion pesos. At allotment sa mga LGU, 710 billion. 0.5 billion pesos. Ang social services at economic services naman ang nakakuha ng mas malaking bahagi ng 4.1 trillion pesos kung ang pagbabatayan ay by sector. Ang anong program appropriations ay nasa 216.3 billion pesos. Sa presentasyon naman ni BSP Deputy Governor Francisco Daquila Jr. ay sinabi nito na nasa target pa rin ang inflation rate. 
ay na nasa 2.6% ang target nilang inflation rate sa 2019, 2.9% sa 2020 at 2021 sa kabila ng iba't ibang global economic risk na nakakaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa presentasyon naman ni NEDA Secretary Ernesto Pernia, sinabi nito na batay sa DBCC revised assumption ukol sa kanilang GDP target sa 2019 na inaasahan nila ang GDP, uh, GDP ay nasa 6 to 7 percent. Sa 2020 naman ay 6.5 to 7.5 percent at sa 2021 hanggang 2022 ay 7 to 8 percent na GDP growth. Kiniladag naman ni Finance Undersecretary Hill Beltran na magiging tulong ng mga makokolekt ng buwis ng gobyerno mula sa mga bagong batas sa pagbubuwis na inaasahang magpopondo sa mga proyekto at programa ng administrasyon sa 2020. Umapila ang DBCC sa mga kongresista na huwag sanang madelay ang pagbasa ng panukalang 2020 national budget. Bago naman ang budget briefing, kinwestiyon ni Albay Representative Ed Selagman ang hindi pagsipot ni dating budget secretary at ngayon ay BST Governor Benjamin Jokno, gayon din si Finance Secretary Sani Dominguez. Ayon kay Lagman, mahalagang presensya ni na Jokno at Dominguez sa pagbusisi ng Kamara sa pambansang budget ng administrasyon. Paliwanag ni Dakila, dumalo si Jokno sa 32nd Asia-Pacific Group Annual Meeting sa Canberra, Australia, kaugnay ng isyo sa anti-money laundering. Sinabi naman ni Beltran na nasa China trip si Dominguez para makalikom ng mga karagdagang pondo para sa iba't ibang proyekto ng gobyerno. Para sa Eagle News, Eden Santos, I am one with 25. Nasa bat ng Bureau of Customs ang uh, mahigit isang milyong pisong halaga ng mga smuggled na bigas at sigarilyo sa Sambuanga City. Batay sa ulat na kumpiska ng pinagsanib na puwersa ng BOC, Intelligence and Enforcement Groups at iba pang ahensya ng pamahalaan ang halos dalawang daang sako ng bigas sa loob ng barkong ML Nardsmart 2 habang nakadaong sa Weebin Private Wharf. Samantala, naharang naman ng BOC ang MV Trisha Kirstein 1 na may dala ng anim na kahon ng mga smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng 500,000 pesos. Sinasabing galing sa Vietnam, Indonesia at Malaysia ang mga ipinuslit na bigas at sigarilyo. Agad na rin na i-turn over sa BOC ang mga nakumpiskang bigas at sigarilyo, gayon din ang dalawang barkong may lulan ng mga nito. Pinalaan po ng Pangulong Rodrigo Duterte mga bansang kanlularin na huwag gawing basurahan ng Pilipinas. Sa talumpati sa pagpapasinaya ng Solar Power Project sa Rumblon, iginit ng Pangulo na hindi dahil mas makapangyarihan at mayaman ng Western countries ay dapat nang aapi o hindi dapat ay nang aapi ang mga ito ng ibang bansa muling inalala ng presidente ang pagkatapon ng Canada at iba pang industrialisadong bansa ng mga basura sa Pilipinas magugunitang tonet tunglad ang Canadian waste na kinabibilangan po ng household trash at maging ang gamit na diaper o gamit na diaper ipinadala noon pong 2013 Nauna rito, nagbabala ang Pangulo ng giyera at pagbuhos ng mga basura sa karagatan ng Canada kung hindi kukunin, pabalik ang shipment. Bukod na po sa Canada, nagpadala rin ang South Korea at Hong Kong ng tunay-tunay basura sa Pilipinas. Nangangailangan ng maraming manggagawang Filipino ang Israel at Saudi Arabia. Ayon kay POA Administrator Bernard Olalia, Sa kauna-unahang pagkakataon ay bubuksan na Israel ang kanilang hotel at tourism industry sa Filipino workers. Anya, walang age limit at hindi na nangangailangan ng language proficiency basta marunong lamang ang aplikante na magsalita ng Ingles. Samantala, isang libong mga Filipino nurses ang kailangan ng Saudi Arabia para sa kanilang mga government-owned hospitals. Maaring sumahod ng mahigit 60,000 pesos ang makukuhang empleyado, dagdag pa ang paid annual leave at ticket sa pag-uwi, gayon din ang libring accommodation. Kaugnay nito, nagpaalala naman ang POEA sa mga interesadong aplikante na magparehistro sa website ng ahensya at huwag magpabiktima sa mga illegal recruiter. Magbabalik pa po ang Agila Balita. Agila Balita. Thank you.
Monday to Friday, 2 to 2.30 p.m. Sa iba pa pong mga mahalagang balita, naniniwala si Presidential Spokesperson Salvador Panelo na hindi na maaaring tumakbo sa politika si convicted rapist at murderer at dating kalawan Laguna Mayor Antonio Sanchez. Pahayag ito ng palasyo matapos na napipintong paglaya ni Sanchez. Ayon kay Atorne Panelo sa kalamang makababalik sa politika si Sanchez kung hihingi ng absolute pardon sa Pangulo ng Bansa. Una na kasing sinabi ni Sanchez na balak niyang bumalik sa larangan ng politika kapag nakalaya. Kumpiyansa po si Sanchez na walang politiko ang makakatalo sa kanya. Gayunman, hindi matiyak ni Sanchez kung mananalo siyang gobernador ng Laguna. Hinatulan ng pitong bilang ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkabilanggo si Sanchez dahil sa pangahalay at pagpatay sa estudyante si Aileen Sarmienta at nobyo nitong si Alan Gomez noong 1993. Tiwala si Justice Secretary Menardo Guevara na walang kinalaman si Presidential Spokesperson Salvador Panelo sa napipintong paglaya ni dating Kalawan Laguna Mayor Antonio Sanchez. Ayon kay Guevara, tanging ang BU Corps o Bureau of Corrections lamang ang nagsagawa ng computation ng GCTA o Good Conduct Time Allowance ng mga preso. Anya, may hawak ng good conduct record ang New Believed Prison ng lahat ng mga preso kabilang si Sanchez bago pa man ipalabas ng Korte Suprema ang desisyon hinggil sa karagdagang GCTA ng mga bilanggo. Dagdag ni Guevara na kabatay din ang pagbibil pagbibilang ng BCOR sa GCTA ng mga preso sa first in, first out basis. Magugunita ang isa si Panelo sa mga abogado ni Sanchez sa kasong pangahalay at pagpatay sa mga UP Los Baños students na sina Aileen Sermenta at Alan Gomez kung saan nahatulan itong guilty noong 1993. Magahain ng resolusyon si Senate Minority Leader Franklin Delon para paimbestigahan sa Senado ang dahilan na nakatakdang pagapalaya kay dating kalawan Mayor Antonio Sanchez. Nais po ni Delon na pagpaliwanagin ang Board of Pardon Parole sa kanilang desisyon dahil sa kaso ni Sanchez ay may sentensya na 7 counts o katumbas ng 40 taong pagkakabilanggo. 1995 nang mahatulan si Sanchez kung saan si Delon ang Justice of Secretary o Justice Secretary na ismalaman ng Senador kung tama ba ang implementasyon ng batas na maaring paigsiin ang sentensya kung walang nalabag na batas habang nasa bilangguan. Pero hindi kumbinsilo si Delon na in good conduct behavior ang batayan kay Sanchez dahil may mga impormasyon na sangkot ito sa illegal drug trade at nabibigyan ng special treatment sa loob ng New Believed Prison. Umapila din po si Delon sa BPP at kay Justice Secretary Minado Guevara na huwag munang ipatupad ang desisyon kay Sanchez hanggat walang resulta ang investigasyon ng Senado. Nakatakdang pagpapalaya kay dating kalawan Mayor Antonio Sanchez malinaw na mahina ang justice system ng bansa. Si Eagle News reporter Mean Corvera sa detalye. Mean? Babalikan na lang natin si Mean Corvera. Samantala, pag-review sa Good Conduct Time Allowance ni dating Kalawan Laguna Mayor Antonio Sanchez sisimula na sa susunod na buwan ayon sa DOJ. Si Eagle News sa reporter Moira Insina sa detalye. Hindi pa nasisimula ng Bureau of Corrections ang evaluation sa Good Conduct Time Allowance ni dating Kalawan Laguna 
Mayor Antonio Sanchez. Ito ang nilinaw ni Justice Secretary Menardo Guevara. Makara ang ihag no una na pinoproseso na ng BUCOR ang GCTA ni Sanchez na isang convicted rapist at murderer. Ayon kay Guevara, pinagbigay alam sa kanya ng BUCOR na sa susunod ng buwan pa gagawin ang pag-review sa kaso ni Sanchez. Sinabi rin ni Guevara na alam din ng DOJ ang mga ulat na nakakalabas daw na nga kulungan si Sanchez sa bilibid. Pag rin nito ay nayag ni DOJ spokesperson at undersecretary Mark Parete na speculation pa lamang ang sinasabi ng maagang paglayo ni Sanchez. Tiniyak ni Parete na bubusing babuti ang record si Sanchez para masiguro ang mga qualified na preso lamang ang makikinabang sa batas na nagpapababa sa sentensya ng mga bilanggo na may magandang ugali sa kulungan. Mani ng pagbatikos ang uh, balitang posibleng makalaya na sa mga susunod na buwan si Sanchez batay sa good conduct, lalo na't nahulihan pa ito sa kanyang uh, selda noong uh, 2010 ng mahigit isang milyong pisong halaga ng shabu. Para sa Igo News, Maureen C. 9125. Balikan natin ang report ni Mayan Corbera na katakdang pagpapalaya kay dating kalawan Mayor Antonio Sanchez malinaw na mahina ang justice system. Mayan? Ipinasa sa publiko ni Senator Sanchez Tolentino sa Department of Justice at Bureau of uh, Pardon and Parole ang detalye ng umanigod ka ng behavior ni dating kalawan Mayor Antonio Sanchez. Naniniwala si Tolentino na kung maaprobahan ang paglayan ni Sanchez, mas mapapatunayan na mahina ang justice system ng Pilipinas. Hindi niya raw hinuhusgahan si San Sanchez, pero nakita niya ng publiko ang ginawa nitong pangahalay at pagpatay sa mga biktima bukod pa sa pagkakadawid nito sa illegal drug trade. Naniniwala rin si Tolentino na sapat na batayan ang kaso ni Sanchez para ibalik ang parusang kamatayan sa bansa. Narito ang bahaya, oh, bahagi ng pahayag ni Tolentino. Kasi para yung para yung mga ganitong incidents kung may death penalty noon ay eh wala na itong ano wala na itong reprieve wala na itong uh, wala na itong parol di ba uh, hindi lang double life sentence eh, death na siguro dapat kung noon may death penalty ay eh dapat death penalty dapat no pero kung si Senator Ronald Bato de Rosa ang tatanungin, may karapatan si Sanchez na mabigyan ng second chance batay raw sa umiiral na batas. Noong sa paraw ang pinuno ng Bureau of Corrections, nakatanggap siya ng report mula sa mga believed guards na nagbagong buhay na si Sanchez. Bagamat hindi niya personal na nakita, nakapalda na raw ito at nag apply ng makeup. Pero kung sa personal na raw uh, pananaw, at kung sa raw ang masusunod, dapat noon pa ay binitay na si Sanchez dahil na rin sa karumal-dumal na krimen. Para sa Eagle News, may Ancor Vera, AM1 B25. Kagnay pa rin balita, apela para sa posibilidad na maharang ang nakatakdang paglaya ni dating Kalawan Laguna Mayor Antonio Sanchez hindi nakakayanin ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo. Si Eagle News reporter Vic Sumintak. Magkakatalo na lamang sa computation ng bilang ng taon na dapat ibawas sa sentensya ni dating kalawan Laguna Mayor at convicted rapist murderer Antonio Sanchez ang dapat pag-usapan sa gitna ng napipintong paglaya nito mula sa kulungan. Itong inihayag ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na nagsilbing isa sa mga defense lawyers ni Sanchez sa harap ng samotsaring reaksyon inggil sa pagkakabilang ng dating alkaldes sa may labing isang libong inmates na nakatakdang makalaya sa susunod na dalawang buwan. Ayon kay Panelo, hindi nakakayanin pa ng apila o anumang intervention kung lalabas na talagang kwalipikado si Sanchez para makabinipisyo sa Republic Act 10592 o Good Conduct Time Allowance Law. Sinabi ni Panelo, kung iyon ang itinatakda ng batas ay walang magagawa ang sino man kundi sumunod sa umiiral na role of law. Iliwanag ni Panelo, bahala na ang Bureau of Corrections o BUCOR kung papaano ire-recompute ang pagbabawas sa sentensya ni Sanchez na umano'y nagpakita ng good behavior dahilan para makasama ito sa mga umano'y nakatakdang lumaya matapos ang mahigit dalawang dekadang pagkakakulong sa National Bilibid Prison. Vic Samintak, Eagle News, I am one with 25. Sa iba pang mahalagang balita, nasa pagkapasa ni Pangulong Rodrigo Duterte kung ipagbabawal ang lahat ng uri ng online gambling sa bansa. Sinabi po ng Presidential Spokesperson Sal Panelo na tatanungin pa niya ang presidente sa pulusiyang ito tungkol sa naturang isyu. 
hindi pa niya tiyak kung may posibilidad o wala. Ang pahayag po ni Paneloy matapos ang panawagan ng Chinese Foreign Ministry spokesperson Geng Suang na ipagbawal ng lahat ng uri ng online gambling sa bansa. Umapila rin si Suang na kasama ang China. Paigtingin pa ng gobyerno ng Pilipinas ang mga batas laban sa kriminal na aktividad tulad po ng online gambling at cyber fraud. Pinaiimbestigahan sa Kamara ang posibleng epekto ng seguridad o sa seguridad ng gagawing development ng China sa tatlong isla sa bansa, ang Fuga, Grande at Chiquita Island. Base sa House Resolution 254 na inihain, hinabayan muna Representatives Carlos Zarate, Eufemia Kulyamat at Ferdinand Gaite. Inaatasan nito ang House Committee on National Defense and Security na siya sa atin in aid of legislation ang naturang China-funded project. Partikular na pinaiimbestigahan ang posibleng implikasyon sa seguridad ng bansa kapag natuloy ang development ng mga isla. Tinukoy sa resolusyon na ang Fuga Island ay bahagi ng Cagayan Special Economic Zone at dito rin matatagpuan ang telecommunications cable na kumukonekta sa bansa sa mainland Asia. Kapwa ginamit din ang Fuga at Grande bilang drop-off point at American Reservation noong World War II habang ang Chiquita Island naman ay isa sa popular diving spots sa bansa. Mananawagan po naman si Maguindanao, Representative Ismael Toto Mangudadato kay Pangulong Rodrigo Duterte na ipatigil ang sinasagawang operasyon ng militar laban sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighter o ang BIFF sa kanilang lalawigan. Sa kanyang pinadalang liham sa Malacanang, binigyang diin ni Manguda Dato na marami sa kanyang mga kababayan na naapektuhan ng nagpapatuloy na bakbakan doon. Apektado na rin anya ang ilang negosyo at mga pananim sa kinakasang operasyon ng militar. Hinimok pa po ni Congressman Manguda Dato ang Pangulo na pakiusapan na lamang ang Moro Islamic Liberation Front o MILF na mamagitan sa isang dialogo lalo tumihina na rin ang puwersa ng BIFF. May ilalabas pa ang isang witness si Attorney Larry Gadon laban sa mga respondents ng Bicoy Video sa mga susunod na araw. Sa panayam ng Radyo Aguila, sinabi ni Gadon, legal counsel ni Peter Advincula, ang witness na kanilang ilalabas ang magpapatunay sa mga responsable sa Bicoy Videos kabilang ng ilang mga paring katoliko. Ang mga paring ito anya ay mula sa Ateneo at sila umano ang nagtuturo kay Advincula para magsinungaling at galitin ang mga tao para mag-aklas laban sa gobyerno. Tinukoy ni Garido o Gadon ang paring si Albert Alejo na may mataas na katungkulan sa Ateneo. Bukod sa mga pari, ang oposisyon partikular si Senador Antonio Trillanes at Vice President Lenny Robredo ang itinuro ni Advincula na sangkot sa Bicoy Videos o ang totoong Narcolis video na nagdadawit kay Pangulong Duterte at sa pamilya nito sa kalakala ng illegal na droga. Ever since naman yung mga pari niya sa atin ay most of them ha, mga na mga bulag sa katotohanan na pagka uh, anything against the president or anything against administration, anything against Gloria, anything mm. against Marcos, anything po sa mga magagaling natin na presidente eh, uh, against sila. Okay. Yung involved dito sa kaso ng mga demonyo mga pari. Oh. PNP Chief Oscar Albayalde minungkahi sa Civil Service Commission na magtakda ng halaga ng regalo na pwedeng tanggapin ng mga empleyado ng gobyerno. Detalya mula kay Mar Gabriel. Nanawagan si PNP Chief Oscar Albayalde sa Civil Service Commission na magtakda ng halaga ng regalo na maaaring tanggapin ng mga taga-gobyerno. Ito ang nakikitang solusyon ng general sa usapin ukol sa definisyon ng insignificant value na maaaring tanggapin ng government employees. Paliwanag ni Albayalde, nakadepende niya sa pinagbibigyan at nagbibigay ang regalong may insignificant value. Maaari niya na para sa isang bilyonaryo ay baliwala ang magbigay ng isang daang libong piso. Kaya naman para wala niyang kwestyon kung ano ang insignificant value, mas maigi kung magtakda na ang civil service ng kaukulang halaga na itinuturing na insignificant. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, 
I am one with 25. Hindi kikilalani ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga court order para sa operasyon ng Small Town Lottery o STL. Pahayag ito ng Pangulo matapos ipasarapan samantala ang operasyon ng STL, peryahan ng bayan at kino dahil sa matinding korupsyon sa PCSO. Sa talumpati ng Pangulo sa Romblon, sinabi nito na marami na ang naghain ng injunction sa korte pero hindi niya kikilalani ng court order. Ayon sa Pangulo, hindi siya naniniwala na sa mga korte. Sa halip, hamon ng Pangulo sa mga STL operators na sumunod at huwag nang dayain ang pamahalaan. May apat anya na STL operators ang dumulog. Dumulog na sa korte pero pinagsabihan ng Pangulo ang hukom na ayaw niyang magkaroon ng injunction. Una na sinabi ng Pangulo na milyong piso ang hindi na ireremit ng STL operators sa pamahalaan. Dinipensahan ni Senador Bongo si Pangulong Rodrigo Duterte sa depenisyon ng apelyido nito sa isang online dictionary. Ayon kay Senator Go, hindi na niya dapat patulan ng urban dictionary dahil batid naman ng sambayanan kung ano ang ginagawa ng Pangulo. Sinabi ni Go na baliktad ang utak ng sino mang mayakda ng diksyonaryo. Ang urban dictionary ibinigay na kahulugan sa salitang Duterte ay fake, corrupt, manloloko at masamang tao. Binigyang din ng senador na sa nabasa niyang Filipino Dictionary, ang kahulugan ng Duterte ay tapat at sinsero. Sinabi ni Go, baliktad ang kahulugan ng mga salita sa Urban Dictionary. Nilinaw naman ni dating uh, Pangulong Noynoy Aquino ang tunay na kalagayan ng kanyang kalusugan matapos ang pahayag ng kanyang kapatid na si Chris na hindi maayos ang pakiramdam nito. Kasunod ito ng hindi pagdalo ni Noynoy sa pagunita na ng uh, 36th anniversary ng pagkamatay ng kanyang ama na si dating Senador Binigno Aquino. Ayon sa dating Pangulo, nakakarana siya ng sintomas ng trangkaso tulad ng ubo, sipon at lagnat. Anya, walang dapat ipag-alala dahil pangkaraniwang sakit lamang ito at kasalukuy na siyang umiinom ng gamot na inireseta ng kanyang doktor. Nilinaw ni Noynoy na wala silang uh, komunikasyon ng kanyang kapatid na si Chris. Nangako naman ang dating Pangulo na agad ipapaalam sa publiko ano man ang maging kalagay ng kanyang kalusugan. Makakatulong sa pagkakaroon ng tamang nutrisyon at maiwasan ng malnutrisyon sa mga mag-aaral sa mga pampublikong paralan sa Marikina, ang layunin po ng pagbuhay ng pamamahagi ng Nutriban. Ayon kay Marikina City Mayor Marcelino Chodoro, labis na nakakaapekto ang malnutrisyon sa school performance ng mga mag-aaral kaya muli nilang binabalik ang naturang programa. Una nang pinatupad ng Nutriban program noong 1971 sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos bilang tugon sa tumataas na bilang ng malnutrisyon sa bansa. Magbabalik pa po ang Agila Balita. Agila Balita. Innovation, digital disruption, globalization, startups, micro, small and medium enterprises, as well as large corporations, all face interesting challenges in the market today. Peek into the world of exciting opportunities and partnerships to drive growth with the latest business news and information. We are open for business. Join the conversations to create a more vibrant environment for entrepreneurship. Catch Open for Business every Saturday from 5 to 6 p.m. Open for Business, from vision to action. Letters and Music, lunes hanggang biyernes, alauna hanggang alas dos ng hapon.
Nagresulta po sa inkwentro ang kinasang drug by bust operation ng PNP NCRPO, Regional Drug Enforcement Unit, laban sa dalawang sospek sa barangay de La Paz, Pasig City, kaninang madaling araw. Aabot naman sa mahigit 6 na milyong pisong halaga ng sabu na sabat sa mga sospek. Detalye mula kay Erlo Bringas. Nauwi sa barilan ang ikinasang drug violence operation ng NCRPO, Regional Drug Enforcement Unit laban sa dalawang notorious na drug suspect sa barangay de La Paz, Pasig City kaninang madaling araw. Kinilalang dalawang napatay na suspect na si Halal Salamodet at Sampiano Rason. Nakaramdam man ng mga suspect na pulis na pala ang kanilang katransaksyon at matapos ito. Nauwi na ito sa enkwentro ayon sa pulisya. Membro ng dalawang napatay na suspect na syndicated criminal group na Amin Imam Buratong at posibleng mga gun for her suspect din ng mga ito. Hindi ito yung kagaya ng iba na ang distribution is maliitan lamang uh, dahil nga ito ay pinabibilangan ng isang grupo na uh, known to have been involved in this kind of uh, transaction. You cannot discount the possibility that uh, they're also involved in other Activities. Nag-ooperate nila mga ito sa mga lugar sa Pasig at ilang mga lugar sa Metro Manila. Nasabat sa mga suspect ang isang libong gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos, isang kalibre 45 at 9mm na baril, mga magasin at bala, maging ang motorsiklo ng mga suspect. Patuloy naman ang ginagawa ang pagtugis ng otoridad sa isang aksa imin boratong alias Makmak na nagsisalbi ngayong leader ng grupo na patuloy ang ginagawa ang pag operate Sa pagpatuloy na pagsagawa natin ng paghanap sa kanila, eh, isa-isa, maka-account natin at mahuli ang mga yan. It so happy na itong dalawang ito, uh, they opted to fight it out with our operatives kaya nagresulta sa kanilang pagkamatay. At ang uh, babalang natin, kung ganyan din gagawin natin, gagawin nila, handa ang ating mga pulisan para harapin sila. Para sa Eagle News, Earl Bringas, I am one, fit when Mga pangyayari sa labas ng bansa, Balitang Abroad. Inamin ng China na ikinulong nila ang empleyado ng British Consulate sa Hong Kong. Ayon sa Foreign Ministry ng China, naka-administrative detention ng labing limang araw si uh, Simon o Simon Cheng, 28 years old at nagtatrabaho bilang Trade and Investment Officer ng British Consulate General sa Hong Kong. Paglilinaw ni China Ministry of Foreign Affairs spokesman Geng Shuang na si Cheng ay uh, Hong Kong citizen at hindi United Kingdom citizen. Dinipensa nito ang pagkustudiya kay Cheng at sinabing ito ay isang internal Chinese affair. Ikonulong si Cheng sa Shenzhen Police dahil sa paglabag sa Security Administration Punishment Law. Inaresto po naman mga otoridad sa Thailand ang isang Kenyan national na lumunok ng 68 pakete ng cocaine para ito ay maipuslit. Kinilala ang suspect na si Glenn Chibasolo Ooko, 43 anyos, na bumiyahe mula Ethiopia patungong Swanabum Airport sa Thailand. Sa X-ray, nakita ang dosen-dosen ng hugis oblong na item sa tiyan ng suspect. Ayon sa Office of the Narcotics Control Board, kumpirmadong cocaine ang laman ng tiyan ng suspect. Aabot daw po sa 1.2 kilograms na cocaine na nasa 68 pakete ang nilunok ng Kenyan. Maliban kay Ooko ay dinakip din ng isang Nigerian national na nag-utos sa kanya para ipuslit ang droga. Biopsy, pinakamainam na paraan upang madetect kung malignant o hindi ang bukol. Si Eagle News reporter Bell Sorara sa detalye. Isang pamamaraan ng pagsusuri o pagdadiagnose sa isang pasyente upang matukoy ang pagkakaroon ng isang sakit ay sa pamamagitan ng biopsy. Ayon kay Dr. Ami Pasdator, isang radiologist, sa pamamaraang ito, kumukuha ng maliit na bahagi ng laman o tisyo mula sa pasyente. Pag-aaralan nito sa laboratorio. Ang biopsy ay karaniwang ginagawa kung pinaghihin nila ang may cancer ang isang pasyente. 
Ang nakalulungkot, may ilan na ayaw magpa-biopsy. Bakit po biopsy? Kasi ang biopsy po is the ultimate na malalaman po natin kung ang isang bukol ay benign or malignant. Na sinasabi nila ang malignant is cancerous. Kasi po, kung tayo po ay nagpatanggal na ng bukol at hindi natin pa biopsy, hindi natin nakakasiguro. Lalo na po sa breast cancer, usually ang more often po ang nakikita niyan is a hard non-tender mass. Ibig sabihin na Uh, matigas at hindi siya masakit. Uh, meron din pong minsan na akala mo ay benign or cyst lang, ay para al ano pala malignan. Kasi minsan meron mga presenting symptom po sa isang babae na yung bukol ay hindi ganun katigas, masakit at medyo mushy lang po na malambot-lambot ay akala ng isang doktor ay benign yun. O, kaya talagang mag-resort pa rin po tayo sa biopsy. Binigyan din pa ni Doktora Dator na mali ang paniniwalang kakalat lalo ang bukol kapag nagalaw o na biopsy. Ang totoo, ang cancer na hindi na biopsy ay hindi magagamot ng tama. Kung kaya, tiyak ang pagkalat at paglala nito. Para sa Eagle News, Bell Sorara and I'm one with 25. Tagisan ng lakas, patalasan ng isip. Balitang Sports! Hindi na makakasama ng Gilas Pilipinas ang Filipino-American NBA player na si Jordan Clarkson sa pagsabak po sa FIBA World Cup. Ayon kay Gilas Head Coach Yeng Giao, malamang na hindi na nila makasama si Clarkson dahil sa hindi nagbago ang desisyon ng FIBA. Matatandaan na sa Asian Games noong nakaraang taon ay nakapaglaro si Clarkson para sa Pilipinas at ito ang naging flag bearer ng bansa. Paliwanag ni Giao, hindi nagbago ang unang desisyon ng FIBA na ipinagbawal ang muling paglalaro ni Clarkson sa Kilas. Sa ilalim daw po ng FIBA rules, ang malalaro na may karapatang makakuha ng second nationality at birth ay eligibility na maging kinatawa ng naturang bansa o maglaro bilang local player sa kondisyon na nakakuha ito ng pasaporte bago naging 16 years old, bagay na hindi naman nagawa ni Clarkson. Umapila ang samahang basketball ng Pilipinas sa FIBA na payaga maglaro para sa bansa si Clarkson, pero hanggang ngayon, walang bagong desisyon ang liga para sa naturang Cleveland Cavaliers guard. Nakatakdang i-anunso po ni Giao ang final 12 ng Gilas Pilipinas, ang... Tapos na po yung kanilang practice game ng team laban sa Australia sa Biernes at Linggo. Hollywood actor na si Jeremy Renner na is manatili sa Marvel si Spider-Man. Alamin natin ang detalye sa report ni Ken Misina. Hiniling ng Hollywood actor na si Jeremy Renner sa Sony Pictures na manatili sa Marvel ang superhero na si Spider-Man. Pahayag ito ni Renner sa gitna ng umano'y posibleng paghihiwalay ng Marvel Studios at Sony Pictures na mayroong film rights sa karakter ng aktor na si Tom Holland. Sa kanyang post sa social media ay binanggit ni Renner ang pangalan ng yumaang comic book legend na si Stan Lee. Kapag natapos na ang deal sa pagitan ng dalawang film companies ay hindi na lalabas si Spider-Man sa anumang pelikula ng Marvel Studios na pag-aari ng Disney. Si Renner ang gumanap na karakter ni Hawkeye, nakasama sa grupo ng Avengers sa ilalim ng Marvel Cinematic Universe. Ikinalungkot ng mga fans ang posibilidad na mawala na si Spider-Man kasama ang iba pang superheroes. Sinasabi ng hatian sa kita ang dahilan ng napipintong pagkalas ng Sony sa deal sa Disney. Liban sa pagkakaroon ng sariling pelikula, lumabas si Spider-Man bilang Avengers sa mga pelikulang Civil War, Infinity War at Endgame. Para sa Eagle News, Ken Mizina and I am one with 25. At yan na po naging kabuan ng ating mga balita. Sa pangalan po ng ating kaagapay sa Eagle News Service, ako si GEN Jen Subar Biaga. Ako naman si Tonette Laborde. And we are, we are one with 25. 25. Susunod na po ang Letters and Music dito sa Net25. At ang now and then, kasama naman si Julie Fernando sa Radyo Aguilas. Sumayin niyo ang mga balitang kinara, maingat na isinunan at inihanay ng Eagle News Service. Aguilang Balit!